பகுத்தறிவு நிலமாக இருந்த தமிழகம் இன்றைக்கு பெண்களை சூறையாடுகிற ஒரு காட்டு முராண்டிகளினுடைய கூடாரமாக மாறி இருக்கிறது ஒன்னா வகுப்பு குழந்த கோவையில பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறேன் போன பிள்ளை போனமா வீட்டுல வந்து கிடக்கு உதடுகள் காட்டு மிராண்டிகள் வாழுகிற நாடா இது பண்பாடற்ற மிருகங்கள் வாழுகிற நாடா இது இதை செய்தவன்லாம் யாருடானா ஒரு இந்து முன்னணியினுடைய இளைஞர்கள் கடவுள்ன்றீங்க பாரத மாதான்றீங்க இந்த நாடு பண்பாட்ட நாடுன்றீங்க பாரதர்களுக்கு ஒரு பண்பாடு இருக்குன்றீங்க என்ன வெங்காயம் இருக்கு உங்களுக்கு நான் கேட்கிறேன் என்ன பண்பாட்டு வெங்காயத்தை நீங்க காட்டுங்க ஒரு பாசிஸ்ட் ஒரு மதவாதம் ஆட்சிக்கு வந்தால் எப்படி இந்த நாடு நாசமா போகின்றதுக்கு மோடியுடைய ஆட்சி இந்த இந்து முன்னணி போன்ற அரசு நான் வெக்கமே இல்லையான்னு கேட்கிறேன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி தெரு தெருவுக்கு போய் நின்று பேசி ஓட்டு கேட்கறீங்களா உங்களுக்கா வெக்கமா இல்ல ஆனா இந்த ஊடகங்கள் இருக்கு பாருங்க உங்களை போல கேவலமான ஒரு ஜந்துக்களை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க எங்க நீங்க என்ன நீங்க பணக்காரனு கால் வருடுங்க பெட்டி பெட்டியா வாங்கி குமிங்க அதுல தின்னுட்டு உடம்பை வளர்த்துட்டு போங்க எங்களுக்கு அதுல எல்லாம் பிரச்சனை இல்ல சீக்காரன் பிரியாணி கடையில அடிச்சிட்டானோடனே எவ்வளவு ஊக்கதுக்குமா அந்த பிரியாணி பத்தியே பேசிட்டு இருந்தீங்க இந்த பேர் அடிச்ச உடல நாலு பேர் இந்த முன்னணிக்காரன் தானே ஒரு இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவன் தானே நீங்க என்ன பண்ணீங்க அது இந்த முன்னணி என்ன பாட்டு போடுறீங்க பெண்கள் எல்லாம் ஒண்ணு திறந்து போவ யோ நீ முத கைய வைக்காம இருக்கியா ஓ ஆளுக இந்தியாவிலேயே யாருடைய பீரியட்ல அதிகமான பாலியல் வன்புணர்வு நடந்திருக்குன்னா பிஜேபி பீரியட்ல அதுல எந்த கட்சிக்காரன் அதிகமான குற்றவாளியா இருக்கா இந்த பாலியல் சார்ந்த அப்படின்னா பிஜேபி காரனுங்க வணக்கம் தமிழகம் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையின் களமாக மாறி இருக்கிறது கொடூரர்களின் கூடாரமாக மாறி இருக்கிறது இந்தியாவினுடைய தீர்மானிக்கிற பகுத்தறிவு நிலமாக இருந்த தமிழகம் இன்றைக்கு பெண்களை சூறையாடுகிற ஒரு காட்டு முராண்டிகளினுடைய கூடாரமாக மாறி இருக்கிறது மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது சின் சின்ன குழந்தையிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை தப்பிக்க முடியாத ஒரு பாலியல் வேட்டை நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பதட்டமாகவும் பயமாகவும் இருக்கிறது நமக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ அப்ப எனக்கு இயல்பாக ஒரு கேள்வி வருது பொள்ளாச்சியில இப்படி நடந்ததே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு வெறுத்து போய் ஆண்களும் பெண்களும் ரோட்ல வந்து நீதி வேண்டும் அப்படின்னு போராடணும் ஒரு பக்கம் மந்திரிகள்லாம் சேர்ந்து அதை மறைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்றாங்க தேர்தல் காலத்துல எங்க பேர் கட்டு போயிருமே எல்லாத்தையும் மறைக்கிறாங்க நாம இதெல்லாம் தாண்டி எப்படியாவது அதை வெளிக்கொணருமே நீதி கேன் வேணுமே அப்படின்றதுக்காக நம்ம போராடுறோம் ஆனா அது முடியறதுக்குள்ள இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சேலம் அதே போல பாலியலாக துரத்தி துரத்தி வஞ்சிக்கப்பட்டு சுரண்டப்பட்ட பெண்கள் நூறு பெண்களுக்கு மேல அங்க பாதிக்கப்படுறாங்க இன்னைக்கு நியூஸ்ல வந்திருக்கு நேத்து என்னடான்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன்னா வகுப்பு குழந்த கோவையில பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறேன் போன பிள்ளை போனமா வீட்டுல வந்து கிடக்கு உதடுகள் கட்டிச்சு கொதரப்பட்டு கிடக்கு இதெல்லாம் காட்டு மிராண்டிகள் வாழுகிற நாடா இது பண்பாடற்ற மிருகங்கள் வாழுகிற நாடா இது இதை செய்தவன்லாம் யாருடானா ஒரு இந்து முன்னணியினுடைய இளைஞர்கள் எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு நீங்கள்லாம் வந்து கடவுள்ன்றீங்க பாரத மாதான்றீங்க இந்த நாடு பண்பாட்ட நாடுன்றீங்க பாரதர்களுக்கு ஒரு பண்பாடு இருக்குன்றீங்க என்ன வெங்காயம் இருக்கு உங்களுக்கு நான் கேட்கிறேன் என்ன பண்பாட்டு வெங்காயத்தை நீங்க காட்டுறீங்க ரொம்ப கேவலமா இருக்கு காரி துப்பலாம் போல இருக்கு சாமானிய குழந்தைகளை ரோட்ல நடமாட முடியாத ஒரு சூழலுக்கு ஆக்கியிருக்கீங்க ஒரு வயசு குழந்தை மேல என்ன உங்களுக்கு அப்படி அப்ப கேட்கறதுக்கு நாதம் இல்லைன்ற நினைப்பா இந்த ஜனநாயக நாட்டுல பெண்கள் வாழ முடியாத சூழலுக்கு இப்படி கொண்டு போய் தள்ளுவீங்க நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது ஒரு அறிவிக்க அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சியை விட கேவலமான சூழலில் நாங்கள் இருக்கிறோம் பதட்டமா இருக்கு பெண் குழந்தைகள் மீண்டும் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு கேவலமான சூழலை உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு அம்மாக்கள்லாம் பதட்டமா இருக்கிறாங்க என் பிள்ளைய நான் பத்திரமா வைக்கணுமேன்னு அதனால பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத காலேஜுக்கு போகாத தீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுல எவனுக்கும் ஒருத்தனை கொத்தடிமையா கடை திரும்ப ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குழந்தைகள் எப்படி பெண் குழந்தைகள் பார்க்கப்பட்டதோ அதே சூழல் கொண்டு போய் திணிச்சிட்டீங்களேடா ஒரு பாசிஸ்ட் ஒரு மதவாதம் ஆட்சிக்கு வந்தால் எப்படி இந்த நாடு நாசமா போகின்றதுக்கு மோடியுடைய ஆட்சியும் இந்த இந்து முன்னணி போன்ற ஆர் எஸ் எஸ் போன்ற மதவாத கும்பலினுடைய ஆட்சி காலத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது எவ்வளவு கேவலமா போகும் அப்படின்னு பெண்களை இருட்டடிப்பு பண்ணி இரண்டாம் இடத்துக்கு தள்ளி சொல்லவே முடியல மூணு வயசு குழந்தை மூணாவது படிக்கிற குழந்தை நாலாவது படிக்கிற குழந்தை குழந்தைகள் வாழ தகுதியற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறி இருக்கு நான் வெக்கமே இல்லையான்னு கேட்கிறேன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி தெரு தெருவுக்கு போய் நின்று பேசி ஓட்டு கேட்கறீங்களா உங்களுக்கா வெக்கமா இல்ல உங்க மந்திரி ஒருத்தர் புள்ள வந்து அதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கானே அந்த மந்திரி முத பதவியை விட்டு தூக்குனீங்களா ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து நாங்க விசாரிச்சோம் அஞ்சு மணி நேரம் விசாரிச்சோன்றீங்க விசாரிச்சு என்னத்த கண்டுங்க அவங்க புள்ள மேல என்ன
அப்போ திட்டம் போட்டு அதிகார வர்க்கத்தினுடைய குழந்தைகள் செய்கிற எல்லா தப்பையும் நீங்கள் மறப்பீங்க உழைக்கிற எங்கள் எங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் தெருவில் போனால் பொணமாக வந்து வீட்டில் கிடப்பாங்க இது என்ன மாதிரியான சூழலை உருவாக்குறீங்க எடப்பாடியா இருக்கலாம் வெக்கமா இருந்தா நீங்க தார்மீக பொறுப்பேற்று இத்தனை நூறு பெண்களுடைய வாழ்க்கை நாசப்படுத்தி இருக்கிறத வேடிக்கை பார்க்கிற காவல்துறையை உங்க கீழே இருக்குல்ல உங்க கண்ட்ரோல் இருக்கு உங்க கஸ்டடியில் இருக்கு வெக்கப்பட்டு நீங்க உங்க முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணுங்க ராஜினாமா பண்ணுங்க எங்க வீட்டு குழந்தைங்க பாலி எல்லாம் துரண்டப்பட்டு என் வீட்டுக்கு முன்னாடி கந்தலும் கதக்கலுமா என் வீட்டுக்குள்ள வந்து கிடக்கும் போது வேடிக்கை பார்க்கிற ஒரு அரசாங்கம் எங்களுக்கு தேவையில்லை வேடிக்கை பார்க்கிற ஒரு அரசாங்கம் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு வயசு குழந்தைய வந்து பாலியல துன்புறுத்தி நீங்க கொண்டிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண் குழந்தைகள் வாழ தகுதியற்ற துடிச்சிட்டு இருக்கிற சூழல்ல இருக்கிறாங்க கல்யாணம் முடிச்சவங்கள இருந்து என்ன நடக்க போகுதுன்ற பதற்றத்தில் இந்த தமிழ்நாடு இருக்கு வெக்கமே இல்லாம நீங்க ஓட்டு கேன்வாஸ் வேற வந்து பண்ணிக்கிறீங்க தயவு செய்து தமிழ்நாட்டு மக்களை நீங்க வந்து குறைச்சி எட போடுறீங்க குறைச்சி எட போடுறீங்க எங்க வீட்டு குழந்தைகளுக்கும் எங்க வீட்டு இளைஞர்களுக்கும் வாழ வசதி இல்லைன்னா எவ்வளவு பயணி தொடச்சு தூக்கி எரியறதுக்கு நாங்க தயங்க மாட்டோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் காட்டு முராண்டிகளா வேட்டையாடப்பட்டிருக்கு எங்க குழந்தைங்க இதெல்லாம் அதிகார வர்க்கம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்க கையில இருக்கிற போலீஸ் என்ன என்னத்த இருக்குது எதையாவது நான் சொல்லிட போறேன் எதுக்கு உங்க கையில ஒரு போலீஸ் இருக்கணும் நீங்க சொல்றாள் அடிக்கிறதுக்கும் நீங்க சொல்றாள் மேல போய் கேஸ் போடுறதுக்கும் நாங்க பேசணும்னா எங்க மேல கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளுறது தானே அசிங்கமா இல்ல கண்ணுக்கு முன்னாடி இத்தனை கொடுமைகளை வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு எதுக்கு போலீஸ் எதுக்கு அதிகாரம் எதுக்கு அரசியல் எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்கயா எதுக்கு நீங்க எல்லாம் கண்ணுக்கு எதிராக இன்னைக்கு நூறு பிள்ளைங்க புழப்பு போச்சுன்னு இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் வருது நேத்தி இன்னும் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பச்சை குழந்தை சீரழிஞ்சு திரும்ப நார் நாரா கிழிச்சு வீட்டுக்கு போட்டிருக்கீங்க அந்த மனுஷ மிருகங்களா என்ன பண்ணிட்டீங்க ஆனா இந்த ஊடகங்கள் இருக்கு பாருங்க உங்களை போல கேவலமான ஒரு ஜந்துக்களை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க எங்க நீங்க என்ன நீங்க பணக்காரனுக்கு கால் வருடுங்க பெட்டி பெட்டியா வாங்கி குமிங்க அதுல தின்னுட்டு உடம்ப வளர்த்துட்டு போங்க எங்களுக்கு அதுல எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒரு பிரியாணி கடைக்காரை வந்து ஒரு கத்திக்காரன் பிரியாணி கடையில அடிச்சிட்டானோடனே எவ்வளவு ஊக்கத்துக்குமா அந்த பிரியாணியை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தீங்க இந்த பே அடிச்ச உடல நாலு பேர் இந்து முன்னணிக்காரன் தானே ஒரு இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவன் தானே நீங்க என்ன பண்ணீங்க அந்த இந்த அமைப்பு சேர்ந்தவனை என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அல்லது பத்திரிகையில குறந்த பட்சம் ஒரு இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவன் போட முடிஞ்சா இதுவே ஒரு இஸ்லாமிய பையன் சேர்ந்தா விட்டுருப்பீங்களா இல்ல நீங்களை போல ஆக்டிவிஸ்ட் படி தான் விட்டுருப்பீங்களா அசிங்கப்படுத்திருப்பீங்க அப்ப உங்களுக்கு தவறை குழந்தைகள் மேல பாலியல் வன்புணர்வை பலாத்காரத்தை செய்யறவன் ஒரு மதவாத ஆட்சியில் இருக்கிற மதவாத அமைப்பை சேர்ந்தவனா இருந்தா நீங்க கால் கொண்டுடுவீங்களா பத்திரிகை தர்மம் என்ன இந்த நாட்டினுடைய நான்காவது தூண் பத்திரிகை என்பது இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை கட்டி காப்பாற்றுற மிகப்பெரிய அமைப்பு நாங்க நம்புறோம் ஆனா நீங்க பணக்காரங்களுக்கும் அதிகார வர்க்கத்துக்கும் கால் வருடிட்டு இருக்கீங்க சத்தியமா வெக்கமா அசிங்கமா இருக்கு எனக்கு பத்திரிகைக்காரங்களை பார்க்கும்போது யார் தப்பு பண்ணான்னு கூட எழுத வயிறா உங்களுக்கு துப்பு இல்லைன்னா நீங்க எதுக்கு பத்திரிகை நடத்துறீங்க யாரு பண்ணா எந்த அமைப்பு சேர்ந்தவன் எழுதுக்கு பார்ப்போம் நீங்க எழுத மாட்டீங்க ஏன்னா அவன் என்ட பெட்டி வாங்கிட்டீங்க இல்ல முதலாளிகளினுடைய ஊடகங்கள் எல்லாம் முதலாளிகளை பாதுகாப்பு அமைப்பா நீங்க இருங்க ஆனால் எங்க வீட்டு குழந்தைங்களை எப்படி எங்களுக்கு பாதுகாத்துக்கணும் நல்லா தெரியும் இந்த அதிகாரத்தை இந்த அரசியலை எப்படி உடைக்கணும்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இருந்து பாருங்க மக்கள்கிட்ட வீடு வீடா போவோம் வீதி வீதியா போவோம் மக்களை ஒண்ணு திரட்டுவோம் மக்களை இந்த அதிகாரத்துக்கு எதிராக ஒன்று திரட்டுவோம் என் வீட்டு குழந்தைகள் தலை நிமிந்து தன்மானத்தோடு நல்ல நம்பிக்கையோடு வெளியே போகிறதுக்கான சூழலை நாங்கள் உருவாக்கலனா நாங்கள் வாழ்ந்தே வேணும் சமகாலத்தில் இவ்வளோ பெரிய அவமானத்தை தாங்கிக்கிட்டு சாகிறதுக்கு ஆளுகள் இல்லை நாங்கள் நாங்கள் மாற்றுவோம் நாட்டை மாற்றுவோம் அதிகாரத்தை தொடச்செறிவோம் எங்கள் பிள்ளைகளை வாழ விடாமல் ஆக்குற என்னுடைய இளைஞர்களை வேலை இல்லாமல் ஆக்குற என்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை கெடுக்கிறவங்களை நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் உங்களுக்கு இதுதான் கடைசி கல எச்சரிக்கை நீங்க திருந்தி ஒழுங்க ஓரமாகலன்னா மக்கள் உங்களை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க அதுக்கான வேலையை நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருப்போம் அதுதான் இதுவரை பாலியலாக சுரண்டப்பட்ட எங்க குழந்தைக்கு குறைந்தபட்சம் நாங்கள் செய்கிற நீதியாக இருக்கும் எந்த அரசியல் கட்சி இது ஓட்டு வாங்கி அதெல்லாம் இல்லைங்க எனக்கெல்லாம் ஓட்ட பத்தி எந்த கவலையும் கிடையாது நானா அரசியல் என்ன பெரிய இதுவா இருக்கேன் கிரீட வச்சுட்டு இருக்கேனா எனக்கு ஓட்ட பத்தி எல்லாம் அக்கறை கிடையாது என் பிள்ளை தலை நிமிந்து நாளைக்கு ரோட்டில் நடக்கணும் என் பிள்ளைகளுக்கான வாழ்க்கை நாங்கள் வென்றெடுக்கணும் என் பிள்ளை இப்படிதான் நிம்ம
பெண்கள்லாம் ஒன்று திரண்டு போவ யோ நீ முத கைய வைக்காம இருக்கியா ஓ ஆளுக இந்தியாவிலேயே யாருடைய பீரியட்ல அதிகமான பாலியல் வன்புணர்வு நடந்திருக்குன்னா பிஜேபி பீரியட்ல அதுல எந்த கட்சிக்காரன் அதிகமான குற்றவாளியா இருக்கா இந்த பாலியல் சார்ந்த அப்படின்னா பிஜேபி காரனுங்க முதல்ல அந்த குற்றத்தை அடக்குங்க அதை ஒடுக்குங்க மேடை ஏறி கூவுற வேலை மேடை ஏறி பெரிய தன்னை ஜாமவான காப்பாற்றுற வேலை அந்த ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைங்க மக்களுக்கானவர்கள் அவங்கள இருக்க முடியலன்னா அடிச்சு துரத்துறதுக்கான வேலையை நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களை ஏன்னா கிள்ளுக்கிற நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா வெறும் ஓட்டு வங்கி இல்லை நாங்கள் மனுஷங்க எங்களுக்குன்னு தன்மானமும் வாழ்க்கையும் லட்சியமும் நம்பிக்கையும் இருக்கு என் குழந்தைகளுக்கு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை என் பிள்ளைகளுக்கு அமையாத ஒரு நாடு எல்லாத்தையும் நாங்கள் அமைச்சு கொடுக்காம எங்களுடைய போராட்டம் இது இதையோ ஓயவே ஓயாது எனவே உங்களை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆளுங்க நாங்கள் இல்லைங்க நீங்கள் லட்சம் பொய் சொல்லுங்க மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லுவோம் உங்க உண்மையான முகத்தை கிழிப்போம் இந்த இந்தியாவில் பெண்கள் வாழ முடியாத நாடா மாத்தின உங்களுடைய தோலை முகமுடிய கிழிச்சறிவோம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் நீங்களா நாங்களா பார்த்துருவோங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஜெயிக்க விடாம ஆக்குறதுக்கான வேலையை நாங்கள் பார்ப்போம் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு பாலியலாக சுரண்டப்பட்டு கூனி குறி போய் நிற்கிற எங்க பிள்ளைகளுக்கு நாங்க செய்யற ஒரே நீதி அதுவா தான் இருக்கும் இந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் நடக்கிற போது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இப்பெல்லாம் நல்ல வேலை எனக்கு பெண் குழந்தை இல்லை நல்ல வேலை எனக்கு ஆம்பளை பையன் நல்ல வேலை அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மனவாவும் இன்னைக்கு வளர்த்து வளர்க்கப்பட்டுச்சு அது ரொம்ப மோசமான ரொம்ப கேவலமான ஒரு அரசியல் மனநிலை தான் அதுக்கு பாவம் அவங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற பெண் குழந்தைகள் இவ்வளோ அவமானப்படுகிற போது அவங்க இப்படி இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாத சூழலில் ஒரு பெண் குழந்தையை பெறாத என்ன மாதிரி இருக்கிற அம்மாக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது இந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ண போகிறோம் சமகாலத்தில் கையேறு நிலையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் கோவம் பயங்கரமாக வருது இவங்கெல்லாம் உயிரோட வச்சிருக்கணுமான்னு கூட வருது இன்னும் நாங்கள்லாம் தூக்குமேடைக்கு எதிராக பேசுகிறவர்கள் மரண தண்டனைக்கு எதிராக பேசுகிறவர்கள் எங்களுக்கு கோ வருது ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து வெட்டு சுற்ற மாட்டோமா ஒரு கொலை பண்ணிட மாட்டோமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு அம்மாவா எங்களுக்கு கோ வருது ஒரு சாமானியனா எங்க மூளை யோசிக்குது அவ்வளவு வேதனையா இருக்கு எங்கள் குழந்தைகளுடைய நியாயம் நியாயம் நிச்சயமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு நீதியாக போய் கிடைக்க வேண்டும் இதுக்கு நீதிமன்றங்கள் ஏன் இவ்வளோ மௌனம் சாதிக்கிறாங்க நீதிமன்றங்கள் உடனே கையில் எடுக்கணும் இதை சுயமோட்டாவாக இத்தனை பெண்கள் இவ்வளவு தூரம் இங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னா நீதிமன்றம் ஏன் வேடிக்கை பார்க்கணும் அரச கையில் வச்சு பிடிங்க அரசு இருக்குங்க நீதிமன்றம் மக்களுக்கான நீதியை சொல்லுகிற இடம் என்று நாங்கள் இன்றைக்கு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் குறைந்தபட்சமாக அங்கதான் கடைசியாக ஏதாவது கிடைக்கும் நீதின்னு நம்புறோம் நாங்க அரசாங்கத்தை கேள்வி கேளுங்க ஆனா ஏன் இவ்வளவு பெரிய மௌனம் நீதிமன்றங்கள் ஏன் இவ்வளவு மௌனமா இருக்கணும் அப்ப சாமானிய வீட்டு குழந்தைகள் நீதிமன்றத்துக்கு அக்கறை இல்லையா நீதிமன்றம் அதை கையில் எடுங்க நாங்க அதைத்தான் விரும்புறோம் நீதிமன்றம் கையில் எடுத்தா ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும்னு இன்றைக்கும் நாங்க நம்புற சாமானியர்களை தான் நாங்க இருக்கோம் எனவே நீதிமன்றம் சுயமோட்டவா இந்த கேசஸ் எல்லாம் கையில் எடுக்கணும் இந்த கேஸ் எல்லாம் இயல்பாக மக்கள் கிட்ட வந்து அவங்க பேசுறதுக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கணும் நீங்க ஒரு ஒரு ஆபீசர் போலீஸ் ஆபீசரை போட்டுட்டு எல்லாரும் அங்க வாங்கன்னு சொன்னா கேமராக்காரங்க பூரா உட்காந்துருப்பாங்க எங்க பிள்ளைங்க போய் அங்க போய் கொடுக்க முடியாது ஏற்கனவே வேண்டும்னே இந்த பொள்ளாச்சி கேஸ்ல அந்த மினிஸ்டருடைய பையன் கூட இருக்கிற அத்தனை பொண்ணுங்களுடைய போட்டோவும் எனக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கு எனக்கு வரைக்கும் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அத்தனை பிள்ளைங்களுடைய போட்டோ அவங்க மினிஸ்டர் பையன் கூட இருக்கிற பொண்ணுங்களுடைய போட்டோ நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இதெல்லாம் அனுப்புனது யாரு இதெல்லாம் அனுப்பக்கூடாதுன்னு நீதிமன்றம் தடை உத்தரவுப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் அனுப்பக்கூடாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் வழிகாட்டுதல் இருக்கு அப்படி இருந்தும் இந்த குழந்தைங்களுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்புறது யாரு உள்நோக்கம் என்ன அப்ப இது மாதிரி அனுப்பி அந்த பிள்ளைங்களை மிரட்டி மேலும் யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க விடாம ஆக்குறது தானே இந்த கேசட்ஸ் இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் யார் கையில இருந்தது எல்லாமே போலீஸ்காரங்க புடுங்கிட்டாங்க போலீஸ்காரங்க கையில இருந்தது எப்படி லீக் ஆகுச்சு எங்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் அப்ப காவல்துறை கைகூலி வேலை பார்க்குதா எங்க பிள்ளைகளுடைய மான அவமானங்களை எல்லாம் விலை பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்ப உயர் பதவியில இருக்கிற மந்திரியுடைய பிள்ளைய காப்பாத்துறதுக்காக ஊர்ல இருக்கிற பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் எல்லாம் மிரட்டுன்றதுக்காக அவங்க அவமானப்படுத்தணும்னு அவங்க போட்டோஸ் முகத்தை கூட எதுவுமே பண்ணாம ஓப்பனா அனுப்பி விட்டுருக்கீங்க இது கடுமையா கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு இடமா நான் பாக்குறேன் உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் தலையிட்டு யார் மூலமாக இது அனுப்பப்பட்டு சைபர் கிரைம் ஒண்ணு இருக்குல்ல சைபர் கிரைம் சைபரா இருக்கு சைபர் கிரைம் உடனடியாக நடவடிக்கணும் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க ஒரு எப்பில ஒரு பேஸ்புக்ல ஒரு ஒரு போஸ்ட் போட்டோம்னா கொலை கொதிக்குது உங்களுக்கு அப்படியே அதிகாரம் வந்து உங்களை மி
ஒரு ஏடு ஒரு 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 குறைந்தபட்சமான ஒரு முடிவெடுங்க அப்படி ஏதும் இல்லை என்றால் இந்த அதிகார வர்க்கத்தினுடைய பாலியல் சுரண்டலுக்கு எங்கள் பிள்ளைகள் பலியாகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீதிமன்றம் கடைசியாக அதை கையில் எடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்